হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু হাই ফ্লেয়ার আমি শ্যাম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা যে ভিডিওটা দেখব সেটা বাংলাদেশ নিয়ে এবং বাংলাদেশের যে পরিপ্রাপ্তি সেটা যে কতটা হচ্ছে সেটা আমরা আজকের ভিডিওতে বুঝতে পারবো তো টাইটেল হচ্ছে বাংলাদেশ নিয়ে গবেষণা ইনস্টিটিউট চীনে ঠিক আছে যত সম্ভব এইরকম হবে বাংলাদেশ নিয়ে গবেষণা ইনস্টিটিউট চীনে তো কেন চীনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ এটাই ভিডিওর টপিক ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো অরিজিনাল ভিডিও সেখানে এই অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলটাকেও লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে তো বলো না তো চলো ভিডিওটা দেখে নিই তারপর আরও কথা হবে পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি চীন উনিশশো বাহাত্তর সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিয়ে যখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোট হয় তখন পনেরোটি দেশের মধ্যে একমাত্র চীন ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে সেই সম্পর্ক বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়েছে সেই চীন এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য সহযোগী শুধু তাই নয় বাংলাদেশ নিয়ে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে চীনে দেশটির ইউনান প্রদেশের সোশ্যাল সায়েন্স একাডেমিতে খোলা হয়েছে বাংলাদেশ স্টাডিজ ইনস্টিটিউট এই ইনস্টিটিউটের প্রধান জানালেন আগে বাংলাদেশের তেমন গুরুত্ব ছিল না তবে গত এক দশকে উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ নিয়ে নতুন করে ভাবনা ও গবেষণা শুরু হয়েছে চীনে চীন মনে করছে সামনের দিনে এই অঞ্চলের ভূ রাজনীতিতে বড় অংশীদার হতে চলেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইজ গোয়িং টু প্লে আ ভেরি বিগ রো ইন দিস রিজন বিকজ বাংলাদেশ আই হ্যাভ মেনশন জাস্ট নাও বাংলাদেশ the econ- economic development is very significant during the years and bangladesh is among the one of the fastest fart- growing country in the world its its gdp growth is even higher than china i think uh, we should uh, uh, may, uh, do, do more in, uh, do more uh, research on, into bangladesh বাংলাদেশের গলার কাটা হয়ে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেরাতে নেইপিদো ও ঢাকার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকায় রয়েছে বেইজিং প্রফেসর গুও সাইয়ান জানালেন রোহিঙ্গা ইস্যু সমাধানে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার দেশ and china is very keen on uh, keeping the uh, stability of this region দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীলতা ও সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তারা চীনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে বাংলা ভাষা এখানে গবেষণা প্রতিষ্ঠানেও বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণা হচ্ছে এটি নির্দেশ করে গত এক দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক ভাবে চীনের সোশ্যাল সায়েন্স একাডেমিতে বাংলাদেশ স্টাডিজ ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছে এবং সেটা ইউনান প্রদেশে সেখানে বাংলাদেশ নিয়ে গবেষণার চলছে অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক দিন থেকেই আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করি যে বাংলাদেশে যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বিশেষ করে গত দশ বছর দশ পনেরো বছরের মধ্যে যে গ্রোথটা আমরা বাংলাদেশের দেখেছি সেটা নিয়ে কিন্তু সারা বিশ্বে শুধু চীন কেন সারা বিশ্বের যে সমস্ত উন্নত দেশগুলো রয়েছে এবং সাথে সাথে যারা ডেভেলপিং কান্ট্রি তারা কিন্তু বাংলাদেশ মডেলটাকে নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করছে এবং তার থেকে কি শেখা যায় সেখান থেকে নিয়ে আমার নিজেদের অর্থনীতিতে কিভাবে সেগুলোকে লাগানো যায় সেটার গবেষণা কিন্তু প্রত্যেকটা দেশেই চলছে এবং বিশেষ করে চীনের মতো একটা উন্নত দেশ যেখানে সমস্ত কিছু পৃথিবীর সমস্ত কিছু তৈরি হয় মানে ফ্যাক্টরি বলা যায় এবং সেখানকার মানুষের জীবন অনেক উন্নত আমাদের থেকে সেই চীনে বসে বাংলাদেশ বিষয়ে গবেষণা করছে কারণ এরা জানে বিশেষ করে যারা উন্নত দেশ তারা জানে যে একটা ছোট ছোট দেশের থেকেও অনেক কিছু ভালো শেখার রয়েছে এবং সেই শিখে সেটা নিজেদের ওপরে অ্যাপ্লাই করে সেটা যে জনসাধারণ রয়েছে সাধারণ নাগরিক তাদের কাছে কীভাবে সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায় সেই বিষয়গুলো কিন্তু এই সমস্ত ইনস্টিটিউটগুলোতে হয় এবং তারা কিন্তু তাই করছে বাংলাদেশ থেকে শেখার চেষ্টা করছে 
হতে পারে বাংলাদেশ অনেক ছোট একটা দেশ চীনের তুলনায় এবং সেখানকার অর্থনীতিও চীনের সমতুল্য নয় অনেকটাই ছোট তারপরে বিশেষ করে সমস্ত কিছুই সামাজিক দিক থেকে লাইফ স্ট্যান্ডার্ড সমস্ত দিক থেকে রাজনৈতিক সমস্ত দিক থেকেই কিন্তু চীনের সাথে তুলনা করা যায় না এটা বাস্তব তো সেই জায়গাতে দাঁড়িয়েও কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে ভাবছে এবং সেখানকার যে সমস্ত ইকোনমিক রাজনৈতিক এবং সোশ্যাল যে ডেভেলপমেন্টগুলো হয়েছে সেগুলো নিয়ে ভাবতে কিন্তু বাধ্য হচ্ছে এবং আমরা মাঝখানে দেখেছি আমেরিকাও কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে প্রচুর ভাবনা চিন্তা করছে এবং সেখানে চীনও কিন্তু কিন্তু ইনভলভ হচ্ছে কারণ একটা রাইভেলরি চলছে রয়েছে ইউএসএর সাথে চীনের তো সেই জন্য বাংলাদেশ নিয়ে কিন্তু সবাই একরকম কে আগে সেটাকে নিতে পারে মানে সার্ভ করতে পারে তাদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে পারে সেই যে চেষ্টাই কিন্তু রয়েছেন সাথে সাথে চীনের যে জিনিসটা দেখলাম যে এখানে যিনি অধ্যক্ষ রয়েছেন প্রধান রয়েছেন তিনি বললেন যে দু হাজার পনেরোতে আগে পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে এত কিছু ভাবিনি কিন্তু দু হাজার পর থেকে আমরা কিন্তু ভাবতে শুরু করেছি এবং যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সেটা কিন্তু চীনের থেকেও বেশি জিডিপি গ্রোথ সেটা কিন্তু এখন সে মানে চীনের থেকেও বেশি এবং সেটা ফার্স্টেস্ট ইকোনমির মধ্যে পড়ছে তো যাই হোক ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট দিক আমরা দেখতে পেলাম বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সাথে সাথে অর্থনৈতিক যে একটা প্রভাব এগিয়ে আসছে আর কি প্রভাব পড়ছে বিশেষ করে আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার যে রিজেনটা আছে সেইখানটাই পড়ছে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এবং তাই জন্য ভারত পাকিস্তান এবং পাকিস্তান বলবো না ভারত চীন এবং ইউএসএ সবাই কিন্তু চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশের বাজারটাকে দখল করা এবং সেখানে নিজেদের প্রোডাক্ট নিয়ে যাওয়া এবং সাথে সাথে তাদের সাথে কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক যে একটা বন্ডিং সেটা তৈরি করার কিন্তু চেষ্টা করছে বাংলাদেশের সাথে তো বাংলাদেশ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভিডিও করছি রিসেন্ট কিছুদিন বন্ধ ছিল তারপর আবার শুরু করেছি এবং তারপর থেকে যখন এই ধরনের নিউজগুলো শুনতে পাচ্ছি তো ভীষণ ভালো লাগছে আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগার কথা কারণ তোমাদের মাতৃভূমি সেটা এবং সেটা নিয়ে গর্ব করার প্রত্যেকের প্রত্যেকের মাতৃভূমি নিয়ে গর্ব করার একটা বিষয় থেকেই যায় এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাতৃভূমিকে মানে ভালোবাসে সবার আগে তার মাতৃভূমিকে ভালোবাসে তারপরে আশেপাশে যারা রয়েছে সেটা তো যাই হোক কেমন লাগলো জানিও ভিডিওটা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখবো সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও আজকের মতো এখানে শেষ করছি আগামী দিন আবার আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণের জন্য স্টেডিয়াম